。霍元甲，现在我要用功夫和你分出胜负。高老大，请你听我解释，我没有杀死任何人，这一切都是有人从中挑拨，有人故意制造陷阱，让我们互相残杀。寨子里除了我的手下，就只有你们和革命党，不是你们干的。还会是谁干的？山寨里，也许混进了其他人。我的山寨守卫森严，连我都允许任何人都进不来。我霍元甲行走江湖多年，无论是遇见多恶的人，不到万不得已，都不会随意出手杀人性命。更何况，是那些无辜的人。你们想要霸占我的寨子，作为东山再起的据点，这就是你霍元甲杀人的理由。高老大，你多心了。我霍元甲从来没有想过要夺走你的寨子。你当然不承认，霍元甲。既然我们两个都是英雄，那就决斗，用我们休息一生的功夫来决定胜负。你赢了，我就会退出江湖；如果我赢了，你发武林帖子承认自己是失败者。我不想和你决斗，也不想你退出江湖。寨子里死的人，你的小妾，还有革命党的死，这一切都充满了阴谋诡计。少废话，现在就是我们决战生死的时候。呀，高老大，你听我解。再不出手就没机会了。救命啊！救命啊！元甲，怎么还没有人来救我？霍元甲，你怎么还不来救我呀？元甲，我可都是为了你们才落到这种地步啊！我啊啊！哎，你个大男人，哭成这样，都不嫌丢人？幸亏没让女人看见，要不然的话，她一定就离开你了。不是你，你，你是什么人？你，你是要来杀我的人？你要是像我一样扛住了洞房，就知道自己要死了，你就知道我的人生有多可悲了。我有什么可悲的？人生的游戏，到最后，他都是要死的。可可可，我不想死。你是不知道，我刚刚跟我媳妇结婚。临走的时候，他还跟我说要给我生孩子，可是我连孩子的面儿都没有见过，我就要死了，我多可悲啊！我再说了，我元昊怎么能这么轻易的死呢？我还要，我还要飞黄腾达，活着降龙，我还想着要担任我的媳妇儿和孩子，过起一日式的好日子，我怎么能就这样死了呢？我，可惜呀、啊，你这辈子可能都没机会了，下一辈子吧，啊。早死早脱胎，不是？哎哎，你真的是是来杀我的？是啊，当然了，我也是要感谢你的。啊，感感谢，呃，感感谢什么呀？感谢你帮了我，帮了你。我那我我帮了你什么呀？是你把霍元甲带上山的，哎，他呢，就替我承担了这一切责任。这样。我才轻松解脱。呃、不是你，你说的什么呀？我我不明白。你不用明白。到了阴曹地府，啥都明白了。啊！等等等等等等等等等等等等等等等等。这位这位兄弟，我既然都帮了你了，你为什么还要杀我呀？你？因为你已经没有利用价值了。而且你活着就是一个麻烦，不是不麻烦不麻烦，我告诉你吧，其实我才才刚刚结婚，刚有一个媳妇，我才刚刚洞房花烛夜，才真正的享受了当一个男人的快乐。我我不能就这么死了呀！求求你，别杀我了，好不好？你能不能再让我感受一次当男人的快乐？求求你，放了我，好不好？行了行了，看你啊。真是太可怜了，帮了我是吧？哎，对对对对对对，要不这样，我再给你一刻钟，啊，在这一刻钟里，好好回想一下做男人的快乐。一刻钟以后，我再来杀了你。不是
Ikke to. Ikke to.三龙慧眼剑的威力了吗？你的迷踪拳在我的慧眼剑面前简直是不堪一击。狗老大的功夫果然名不虚传，这把剑可谓亦正亦邪。正义者拥有它，匡扶正义，保持正道；邪恶者得到它，十恶不赦，则成为杀人魔王。那么，你是正是邪？哼！我原先是一个恶人，我用这把剑做过很多坏事，杀死过很多人。踏着无数的尸骸，从一无所有到拥有这个山寨。后来，我想作为一个好人，就把这把充满血腥和戾气的宝剑封存起来，一心信佛，不再杀生。可今天，霍元甲，你让我破了戒，此剑一出鞘，必伤人命。难道一定要是这样的结局吗？我知道你不是一个恶人，一个真正的英雄，为什么要用这把剑继续作恶？霍元甲，我真不想杀你，因为你是我敬仰的英雄。一个英雄不该有这样的结局。不过一切都是你自找的，你死在我的手里也是你的结局。哎，哎，好，不给我松绑也行，给我捏捏手总可以吧？让我活动活动血脉，你给我捏捏手好不好？我剁了你的手，你就好了。哎哎哎哎哎，这这，哎呀，看你还挺善良的，怎么还是个急脾气？算了，我的手已经不麻了。老实待着，再喊一句，别怪我对你不客气。哎哎哎哎哎，不喊了不喊了。哎，我说这位兄弟，你是邯郸人吧？你怎么知道？听口音呢、啊。嘿嘿。不瞒你说，老夫的祖上也是邯郸的，只不过是因为战乱逃到了天津。哎呀，我真没想到啊，在这儿咱们俩也算是老乡见老乡，两眼泪汪汪啊！少跟我套近乎，这怎么是套近乎呢？我最了解我们邯郸人。哎，看你也是个习武的，一定有师傅吧？这我就不明了，你怎么不跟你师傅在家习武？跑到这寨子里当打手了，不知道你师傅要发现了，他会责罚你吗？我已经没有师傅了，我师傅在战争中被八国联军打死，我连他老人家的尸体都没有找到。哎，看来兄弟你也是苦命人呐，我好像有点明白了，你一定是迫于生计，所以才到山寨当打手。干这种营生，你怎么知道这么多？哎，谁让我们是老乡呢？大兄弟啊，我看你啊，就是一个善良的人。哎，可能啊，你的善良被人家利用了，所以才给人当的打手。主人对我们很好，给我差事，让我们有一个能落脚的地方。嘿，嘿嘿，真是个善良之人呐、啊！你上当了。主人对你好，苟富贵能对你好？我告诉你，你们现在啊是言听计从，所以他就利用你们给他当打手。一旦你们要犯点小错，我相信他会要了你们的性命，因为你们这些人在他的眼里那就是一块抹布，用起来拿，用不着的时候就扔了。我劝你。最好是改换门庭，找一个好的前途。这个世道，到处都在打仗，哪有更好的前途？能吃饱饭已经不错了。嘿嘿嘿，哪里有？这里就有啊！哦，你干嘛非得给狗富贵当打手
，我是谁啊？我是霍元甲的师爷，你想不想跟霍元甲学功夫？拜他为师？哎，我可以跟你帮忙啊。哦，再说了。你师傅让八国联军杀害了，你不想学点功夫给你师傅报仇啊？霍元甲功夫虽然好，都知道内家拳不传外，他会愿意收我为徒吗？嗯，看来呀、啊，你是不了解霍元甲呀。他是什么样的习武之人？胸怀大志的习武之人，不仅自己习武，而且要把中华武术弘扬天下。这不。他在山村的时候，在山庙就建了一个小武馆，收了多少弟子。只要你心地善良，他一定会收你为徒的。哎呀，我说大兄弟，我都口干舌燥的说了这么半天了，你不能给我倒碗水喝。哎呦，哎，我说兄弟啊，你看这喝水多难受啊！你就把我松开，让我自己喝也好，活活血脉。哼，放了你！你要是逃跑了，老大还不得把我皮扒了？看看你的身材，再看看我的身材，那打我三个都没问题。我能跑了吗？谅你也不敢跑。哎，我怎么能跑了呢？哎，好嘞，兄弟。夫人和孩子，你。